ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് നാരങ്ങയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ നാരങ്ങ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ നാരങ്ങയും എട്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതെ ഞാൻ നാരങ്ങയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുരു എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നാരങ്ങത്തോടുണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കുമല്ലോ ചിലപ്പം അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ ആയ തോടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും പൂപ്പൽ പിടിച്ചതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല വൈറ്റ് കളറിലെ പൂപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നാരങ്ങത്തോടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും കളയണ്ട ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഏതായാലും വീഡിയോയുടെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി എം എൽ ആണ് അപ്പോ ഇത് ഞാൻ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇത് വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ തീ കുറച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇതിന്റെ തോട് സോഫ്റ്റും ടെൻഡറും ഒക്കെ ആവത്തുള്ളൂ നമുക്കിത് പിന്നീട് മിക്സിയിൽ അടിക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇതിലുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഓയിലും ജ്യൂസും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം തിളപ്പിക്കുമ്പം വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാനൊന്നും ഇടയാകരുത് അങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തോണം നമ്മൾക്ക് മിക്സിക്കകത്ത് അടിക്കാൻ നേരം ഇതിനകത്തെ വെള്ളം കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ സൈസ് ഒരുപാട് വലുതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നാരങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ചേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചോണം ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന് ഇപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ തൊലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സിക്കകത്ത് അടിക്കാൻ പരുവത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പാത്രത്തിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വറ്റിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോ അതെ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് അരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോ അതെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് കാരണം ഇതിനെയും എനിക്ക് അരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ
ഇനിയും ഈ അരിച്ചെടുത്ത ലിക്വിഡ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കണം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു അര കപ്പ് കല്ലുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കല്ലുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ടേബിൾ സോൾട്ട് എടുത്താൽ മതി റോക്ക് സോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് എൻ്റെ റോക്ക് സോൾട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കല്ലുപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഈ കല്ലുപ്പ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരണം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് എം എൽ വൈറ്റ് വിനീഗർ ആണ് വിനീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിന് നല്ല ഷൈൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ മെഴുക്കെല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ചില ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാറുണ്ട് ശരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് പതിഞ്ഞു വരും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നിപ്പോ വീട് മൊത്തം നാരങ്ങയുടെ നല്ലൊരു മണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡിഷ് വാഷ് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഈ ഡിഷ് വാഷ് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഡിഷ് വാഷ് പോലെ ജെൽ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് യൂസും ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ബാക്കി വന്ന ഡിഷ് വാഷ് ഞാൻ മറ്റൊരു കുപ്പിയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ മീൻ വറുത്ത എണ്ണയും അച്ചാറും പുരണ്ട ഒരു പാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഡിഷ് വാഷ് വെച്ചൊന്ന് കഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഡിഷ് വാഷ് പോലെ ഇത് പതഞ്ഞൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് കഴുകുമ്പം പാത്രം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാകും അതുപോലെ പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ നല്ലൊരു മണവും കാണും അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഡിഷ് വാഷ് ആണെങ്കിൽ നല്ല മൈൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ടല്ലോ കടയിൽ നിന്ന് ഡിഷ് വാഷ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് കൈക്ക് അലർജി പോലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെയും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പാത്രം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഹാർഡ് വാട്ടർ കാരണം നല്ലപോലെ സോൾട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമ്മുടെ പൈപ്പിൽ വീണിട്ട് അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നല്ലപോലെ കണ്ടില്ലേ സോൾട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷ് വാഷ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ കണ്ടില്ല പൈപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോൾട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി ആരും പിഴിഞ്ഞ നാരങ്ങത്തോടൊന്നും കളയല്ല് അത് വെച്ച് ഡിഷ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി